，你要吃的蛋。哦，你会做这么多早餐？超市买的，按成品。何乐，昨天晚上我们是不是睡了，你别下跪啊，没什么的。小英，我想好了，我要和你结婚。结婚？你疯了？你不用对我负责。我不是这个意思，我是要你对我负责。一切正常。等一会儿化验报告出来，应该也没太大的问题。有分分在呢，也差不多跟正常人就一样，一年体检一次就可以了。你这个笑话还可以。明晨，你有没有什么长远之计？长远之计啊，我期盼简一江医生可以给我搞出一个特效药来，这样子我就可以摆脱每天一个吻的魔咒了。你的这个笑话，一点也不好笑。我不是华佗，这现代医学呢，他也不是上帝。我看呢，你还是应该把长远的计划放在陆芬芬身上。什么意思？我的意思是说，你和他结婚，或许真爱才是你的特效药。芬芬，我当然想去。我们现在一直在骗他。如果哪天他知道真相，他还他还愿意和我结婚吗？要结婚了。结婚？为啥呀？我和芬芬的闺蜜乔伊。何乐，你能不能好好说话？要把我吓死了！你怎么就要结婚了？还是和乔伊啊？你是不是生病了呀？还是乔伊胁迫你的？什么时候开始的？我们怎么一点都不知道？哎，对对对对对，坐坐坐，开个会啊！这第一呢？我和乔伊是真心相爱，虽然这节奏是快了一些，但是你们不要因为这个就羡慕嫉妒恨，啊！这第二呢，你们也知道我这几年的生活习惯，潇洒惯了，这一下子要成家，这手头上还确实有点儿。你说这房子，这房子得换一个大一点的吧？这车呢？也得换一个更拉风一些的，是吧？所以呢，我今天来就是想提醒二位，从今天开始到我结婚之前，就不要乱花钱了啊！这事儿呢，也不用我，你干嘛去啊？你干嘛？一江，你不能不帮我啊！一江，你别闹了。红包肯定是会有的，什么红包？我我是在我红包吗？我，哥打包啊！好，好，我今天把大家叫过来呢，主要是要说一件事情。哦，红酒主力刚刚给我打了电话，说了一大堆丁娜娜的坏话，我想是他俩合作的不好。打算跳槽到咱们这儿来，所以大家的意见是，我没意见，毕竟他现在是网红界的顶流，他来了对咱们有好处。你不介意他放过你鸽子啊
我是那么小气的人吗？你是老板，你说了算。我不同意。如果乔伊太累了的话，咱们可以换成何乐。我真不行，我们公司还有好多事儿呢。没事，我给你放假，反正你也不干正事。何乐，你直播行吗？什么时候播？就定你了。反正无论如何，绝对不是红酒主力。他骗过我们，所以不值得再信任了。芬芬，商场就是如此，我都不在意，你就别太在意了。这不是建不建议的问题，这是原则问题。骗子就是不应该拥有第二次机会，而且我也绝不会跟骗过我的人做朋友。好，呃，不合作咱就不合作，得听陆总的。组长，有件事要跟你说。算吧。怎么了，这是乔伊女士？神神秘秘的。先做好心理准备，不管听到什么，都别太吃惊。你不会是要让挑子走人吧？公司刚开始运营，你不能走。会，你想什么呢？不是这事就行，说吧，咋了？芬芬，嗯，我打算结婚，你说怎么样？那我肯定给你包个大大。你要结婚？你跟谁结婚啊？譬如说，何乐。何乐？你们俩什么时候搞到一起的？你嘴巴也太严了吧！搞什么搞？你别说那么难听，好不好呀？你觉得我跟他不合适？我也没这个意思，主要是你们两个呢，刚开始看的时候可能是有那么点不搭哈，但是越看吧，越感觉还挺配的。嗯，那是配还是不配呀？我也不知道咋说，我的感觉不重要啊，重要的是你的感觉，你真的喜欢他呀？还行吧，反正他人倒是挺认真的。啊，就是我自己没想这么早结婚，我这不没想到一次不就，挺准的哈。咬人的狗不叫，哎，谁像你那位总裁呀，磨磨唧唧的。哎，再说了，你俩交往时间也不短了，嗯，那到底有没有什么表态啊？别说了，他还什么都没提过呢。别喝了，我都不知道啊，你有什么好郁闷的？哎，何乐，我说你这傻人又傻福啊啊！没想到你这人性哈士奇，反倒首先组建了家庭，进入到了人生另一阶段。人生赢家不就是你吗？对呀、啊，你想那么多干嘛呢？你就学我啊！你就学我，你就左手戒指，右手玫瑰，单膝下跪。陆芬芬，你愿意嫁给我吗？明晨，我愿意。这不就完了吗？然后你就和芬芬每天过着一次。啊，或者两次、三次的性生、幸福生活，这有什么难的？坐下。何乐，这明晨不是你，婚姻大事当然得慎重了。慎重个毛慎重？你没看见陆芬芬的眼神吗？她已经把话挑明了。要么你就是不打算跟她结婚，要不然你天天哄着她玩干嘛呀？养成游戏啊？我是有这个打算，但是我不想骗她。你骗她什么了？你是说你生病的事儿？不是，明晨生病的事，芬芬不都已经知道了吗？明晨说的是，只有陆芬芬的吻才能缓解她的症状这件事儿。嗯
，你打算把这个也告诉他？这不行啊，绝对不行！你疯了你！为什么？婚姻本来就是两个人的事情，应该坦诚相待。这不是坦不坦诚的问题。我同意，你听听，连一个科学怪人都知道的事情，你可不能犯傻呀、啊！明晨，我跟你说啊，你现在和陆芬芬结婚，像以前一样对她好。他不知道真相，但是他会很幸福。相反，你要是坦白的把所有的事全告诉了他，你觉得他会开心吗？不会，他会更加痛苦，甚至会选择跟你分手。那我们之前所做的一切努力，嗯，全白费了。明晨，你听我一句啊，这有的时候谎言比坦白更善良。不行。我心里面过不去，你这又是何必呢？谎言说一辈子那就是真话。哎，你还记得红酒主离吗？陆芬芬可说过了，她绝不和骗过她的人做朋友，她很在意欺骗的。明真，你还要自寻死路吗？出来看看，妈妈，这怀孕了是不是不能减肥呀、啊？看你真有点胖啊！你这都是心理作用，这多瘦啊，多好看，小蛮腰。哎，芬芬，嗯，你说下个月我肚子是不是就大起来了？要不咱换大码吧？是吗？我哪里懂呀？应该不会吧？真羡慕你。你说，到时候会不会你宝宝都生了，我还没嫁出去呢？哎，说着这许明辰还真有点怪啊。他明明挺喜欢你的，怎么就不提结婚这事儿呢？我也不知道他在这顾虑什么。哎，说不定他是怕耽误你的事业。怎么会？这么荒唐的理由？当然有可能了。哎，你别看他浑身怪癖，满脑子怪点子，但就以他现在这个条件，他他早就嫁出去了，还看得上你啊？我，但说真的，他这种人，我我分析了一下，在心理学上呢，应该是算。典型的回避型依恋型人格，呃，就是看起来非常非常的消极，但是他其实内心特别渴望，呃，这个需要先外界刺激，必要的时候得推他一把。那怎么办呀？总不能我去向他求婚吧？这有什么不行啊？哎，你现在自己创业了，怎么说也是个独立女性啊，你得自己主动，不能等男的追你。可是我。把话说得好，男追女隔座山，女追男隔层纱。晓得，晓得嘞，晓得嘞。我看看，我爱王总。是的，安达确实出了点问题，但是您放心，我们一定会立刻解决的。喂。姐，这次许嵩有备而来，没有人会在这个时候出手救安达的。他可真的是一不做二不休，哎，这是要置安达于死地啊！他别忘了，他有股份的。如果我没有猜错，他应该把手上的股份卖了。好一个釜底抽薪！你喝酒了，这么大酒气？我没事儿，你放心。我知道你，我知道你着急，所以我特意过来跟你说说是咋回事儿。我看新闻了，但是我又看不懂，而且明晨也没回来。你就别说许明晨了，何乐现在都快忙疯了。
。哦，对了，他跟我说这次是恶意收购，有家外国公司一直想收购安达，但是何乐跟明晨都是拒绝的。但万万没想到，这许嵩给叛变了。许嵩，明晨的叔叔。对，就是他。哎，我告诉你啊，你之前的事情就是他指使白冰去做的。我知道，听说他被开除了。但是保留了股份，他已经卖掉所有股份了，而且他还出卖了安达许多机密消息。就现在的情形来看，对安达非常不利。那我能做些什么呢？你就好好的，对许明成来说就是最大的安慰了。老公，嗯，我都看到了。你别想多，何乐跟我说了，他们是在造势。我知道啊，咱们自己现在也开公司，这种商业套路我懂的。懂是懂，但我不想你不开心。我没有不开心，那你就是希望自己的男朋友天天跟别的女人出生入对吗？我相信许明晨，咱们抓紧弄好资料。我只有让自己变强大了，才能帮助他。我支持你。嗯、哦，我听我们家领导说，分分最近在搞什么大赛的事儿啊？他想拿大奖，然后帮我们。芬芬也是够单纯的，你说那么点钱够干嘛的呀？怎么说呢，他也是芬芬的一份心意啊。他虽然嘴上没说，但心里还是想帮我们。我们现在忙得天翻地覆，他能有个事情做，我多少也能安心一点。激动人心的时刻到了。本次年度品鉴葡萄酒大赛金奖的获得者究竟花落谁家呢？让我们恭喜新秀陆芬芬小姐年晨宝宝啊，这个这虽然看着有点不对劲儿，但芬芬不是那么猛的人，她应该不会主动向你逼婚的。这这乔伊压根也没跟我提这个事儿啊。好了，哎哎，领导，哎，来了来了啊，你先过去吧。我我跟你说啊，你千万不能冲动，那个事儿不能说。领导来了，你快点儿！来来来了，哟哟啊！什么事？什么指示？我要吃冰糖葫芦。吃什么？我要吃冰糖葫芦。哎，我我带山楂片来了啊！山山楂片，哎，我只要吃冰糖葫芦，三个山楂，三个草莓，三个梯子的。嗯，芬芬，你怎么一个人坐在这儿啊？我在想事情呢。我怎么感觉你最近都瘦了呢？你是不是很累呀、啊？放心吧，我会处理好的。当然相信你啊！我跟你说，我现在可厉害了，可多人找我合作了。
，到时候呢，我分分钟变成有钱人，你就可以依靠我了。现在，嗯，我有件事情想告诉你，我其实你，你等一下，你先跟我过来。领导，再吃一颗。什么事那么急啊？我有一个惊喜要给你。领导，你们今天这个轰趴局不简单吧？你看多大了？许明镇真够磨叽的，还好菲菲主动出去。你们真的要求婚呢？你那么紧张干嘛？难道许明秋不答应，非要娶丁娜娜？这不,不可能，没那个事儿啊！没事儿，没事儿啊！那不就行？行。有些话呢，我藏在心里很久了。你看着我，许明晨。有刺客。接下来的每一天，我都想跟你一起度过。喂，老板，拎着活。您这活可真是不好干呐！这天真时，俺俩穿的厚，俺这衣裳可穿都是租来。你得给俺俩加钱，一个人二百五十块。你是现金还是扫码？过来，过来，过来，过来，都都都，呃，扫码。二弟，上马。嗯嗯，何来？哎，领导，领导，来来来，来，坐坐坐打开它，许明晨，能遇见你，是我这辈子最幸运的事情。我知道现在不是一个最佳的时候，但是我还是想问你。你愿意让我照顾你一辈子吗婚姻本来就是两个人的事情，应该坦诚相待。不行，我心里面过不去。徐明晨，我再问你一遍啊，你愿意让我照顾你一辈子吗？<笑>范范，你看你这个整蛊游戏把许明镇给吓的，是吧？是整蛊游戏。现在游戏结束了。
取名臣，你可以离开了。领导。等等。其实，一开始我就隐隐约约感觉到，一直以来缓解我病情的，不是你的吻，是你的爱。我错了，我很后悔骗了你我到底该怎么办？纷纷什么都不知道。可如果他知道了，我们先点这两杯。这个、先生，你需要点什么 ？Whisky。好的。谢谢。咱们就去这家吧。嗯芬芬，明晨是百分百愿意娶你的，他只是有难言之隐啊！芬芬，难言之隐，什么意思啊明晨哥，真的是你啊！我还以为我看错了呢。你怎么在这儿啊？芬芬，你喝醉了。明晨哥，你看起来好难过。我还以为你要结婚了。应该很幸福才对呢，芬芬，我不是不想跟你结婚，但请你给我一点时间。明晨哥，是我呀。咱们就去这家了。嗯
今天谢谢你啊。你以为我要带他去干什么呀？我不知道啊，我并不了解你。这房子真好啊，你很幸运。但是这个世界上，光有运气可是没有用的。这个社会就像葡萄酒一样，是分等级和出身的。普通庄园的酒，就算是再香醇可口，也成为不了康帝。你到底想说什么？我知道，你今天求婚，但是被拒绝了。我只是觉得很痛快，你也有今天。你如果说完了的话，可以走了。我当然会走，只不过你也会走。像许明辰这样的人，是最讲究门当户对的。他也许会跟你谈谈恋爱，但绝对不会结婚的。而且，现在安达危机，这个时候他比任何时候都需要丁家，需要丁娜娜。明晨不会的，而且我也不是从前的我了。我知道你想说你拿奖了，是，我得奖了。Kiss 马上要开始第一轮的融资，一千万，一千万。你以为很多吗？那可能只是丁娜娜一年的零花钱而已。安达需要的可是一个天文数字。你觉得你凭什么赔啊陆文飞，文飞。喂，何乐，昨天乔一直和你在一起吗？芬芬，芬芬她不见了。喂，昨天晚上我们跟他分开之后，你们是不是又发生了些什么呀？不知道，但我总感觉错过了什么。许明晨，我是真想不明白你在想什么，你到底怎么想的？你知道芬芬为了这次求婚，她鼓起了多大的勇气吗？你就这样对她，你让她以后回公赛怎么见别人？那，不生气啊，芬芬的不会有事的。许明成，我告诉你，今
，纷纷要是有个三长两短，你就等人后悔去吧。你不可能再找到像她对你这么好的姑娘了。不，不跟她说，不跟她说啊，咱不生气。一江，查的怎么样了？啊